Zira CHP'de dün önemli bir gündü. Aday tanıtım toplantısı vardı. Önemli isimlerin konuşulduğu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay sınavı ile ilgili bugün nasıl bir karar açıklanacağı bugün merak konusu. Ama düne dair de satır arasında notları Şeyma Paşa Yiğit bizlere Ankara'dan aktaracak. Ardından da İstanbul Ticaret Odası'nda Ekrem İmamoğlu'nun günlük programını takip eden Dilan Alp'e gideceğiz ama önce bir Şeyma'ya gidelim. Şeyma'yı daha fazla bekletmeyelim ayakta. Bir son dakika gelişmesini aktararak başlayalım. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaklaşık yarım saat önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Ve dakikalar öncesinde beklenen görüşme başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Lütfü Savaş an itibariyle toplantıdalar. Görüşmeye devam ediyorlar. Dakikalar önce başladı. Görüşmede başka kimler var? Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de o görüşmeye eşlik ediyor. Dolayısıyla 5 kişilik bir görüşme var. Peki bu görüşme neden önemli? Hızla ona aktaracak olursak Hatay Belediyesi'ne yeniden aday gösterilmişti Lütfü Savaş. O zaman da tartışmalar başlamıştı ama depremin birinci yılında birinci yıl dönümü anmalarında Lütfü Savaş protesto edilmişti. Özgür Özel ve parti kurmayları değişebileceği sinyallerini vermişti. Dün de kurultayın yapıldığı salonda 4 ay önce kurultayın yapıldığı aynı salonda aday tanıtım toplantısı vardı. Ondan önce bir reklam filmi çekti Cumhuriyet Halk Partisi ve o reklam filminde adayların içinde Lütfü Savaş'ı görememiştik. Ancak sorduğumuzda genel merkeze sorduğumuzda Lütfü Savaş'ın dün yapılan aday tanıtım toplantısında hazır olacağı ifade edilmişti. Edindiğimiz bilgilere göre evet Lütfü Savaş dün Ankara'daydı ancak o aday tanıtım toplantısına gelmedi. Parti kurmayları anketlerle yeniden değerlendirme yapıldığını ve Lütfü Savaş'ın biraz geriye düştüğünü ifade ettiler. Ve dün sadece Hatay'ın ilçeleri tanıtıldı. Genel e, Hatay'ın büyük şehri olarak genel merkez tarafından duyurulmuştu Lütfü Savaş. Ancak dün ismi okunmadı Lütfü Savaş'ın. Ve bu tartışmaların eşliğinde Özgür Özel bugün yeni bir açıklama daha yaptı ve 36 saatlerinin olduğunu söyledi. Bu 36 saatte ne işaret etti? Yarın 17'ye kadar parti genel merkezlerinin aday listelerinin kesin aday listelerinin yüksek seçim kuruluna vermeleri gerekiyor. İşte bunu işaret etti Özgür Özel ve en doğru çözümü vereceğim dedi. Lütfü Bey'in de onayını alarak alternatif geliştirirsek Hatay'ı alırız diye konuştu. İşte bu konuşmadan sonra Lütfü Savaş ve Özgür Özel şu an itibariyle bariyle görüşüyor. Şunu aktaralım. CHP Genel Merkezi'nin atmosferini aktaralım. Lütfü Savaş'ın artık değişmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ama partinin üst düzey yöneticileri şunu söylüyor. Lütfü Savaş'ın da gönlünü kırmadan onunla birlikte yeni bir aday arayışındayız diyor. Dolayısıyla CHP'de de az bir vakit kaldı. CHP için az bir vakit kaldı. Yarın 17'ye kadar kesin aday listelerini sunmak zorundalar. Bugün görüşme bitti. Yeni bir aday açılanır mı yoksa yarın mı görürüz görüşmenin bitiminde bakacağız. Dün açıklanmayan iki yer daha vardı bunu da parantez içerisinde belirtmiş olalım demle işbirliği görüşmeleri kapsamında Esenyurt adayının ismi dün açıklanmadı. Ali Gökmen aday olarak gösterilmişti ama dün Esenyurt belediye başkan adayı olarak Ali Gökmen'in ismi duyurulmadı. Diğer bekleyen bir yer ise dem ile işbirliği kapsamında diğer bekleyen yer ise Mersin Toroslar. Herhangi bir isim telaffuz edilmedi dün yapılan aday tanıtım toplantısında. Dolayısıyla bugün Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ta devam edilecek. Yoksa atmosferin de söylediği gibi bir değişim mi yaşanacak? Esenyurt için ve Toroslar için kimlerin ismi çıkacak? Bunları takipte kalacağız. Teşekkürler ee, Şeyma Paşayit kolaylık dileyelim sana. Dem Parti Sözcüsü Ayşe Güldoğan Esenyurt özelinde Cumhuriyet Halk Partisi ile kent uzlaşısı kapsamında anlaşıldığını duyurdu. 
az önce ajanslardan geçen bir bilgiydi, bir haberdi bu. Aksi de e, iddia edilmedi şimdiye kadar. Dolayısıyla şimdi geriye kalan da Toroslar oldu anladığımız kadarıyla. Onunla ilgili de bir açıklama geldi an ve tabii Hatay özelinde yine senden takip ediyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi için Hatay kritik bir sınav olmaya başladı. Aslında açıklandığı günden bu yana Lütfi Savaş ismi kamuoyunda çokça tartışılıyordu. CHP lideri Özgür Özel son yaptığı açıklamada Cuma akşamı son ölçümler için sahadayız demişti ve 5. anket çalışmasının sonuçlarını bekliyoruz demişti. Görünen o ki o sınav bugün sonuçlanacak nihayete erecek. Zira saat 17-20 Şubat'a kadar da belirlenmiş bir süre var.